the last months of our mandate as senators of this house. If you compare our services to this country as senators and the financial fallout that are highlighted in the budget you bring to us, provide the deeds and adopt. People may not want to talk. This house is full of people who have rendered meticulous service to this country. This whole house is here. There are people who have worked for this country with great distinction, beginning with the president. Many have done so without reproof. Denying them. What is their due benefits at a time like this? It's not the best thing to do to any human being in this life. And that's why I came to you, requesting that the Supreme, not Supreme anyway, that the high authority in charge of putting an eye on how money is managed in this country, you question. Those finance collaborators who are descended and have the knowledge of what pain we are passing through. This is the Senate, this is the legislature, you belong to the executive. But on this one aspect, we believe that we are the representative of the executive in ensuring that we are duly served. Adequately served, properly served, satisfactorily served as well. Are you telling me that after 10 years of my stay in this house, I should forfeit benefits that are duly mine and go back to the quarters who accounts for what I was due that was not given to me? The minister, you are not like that yourself. I urge you to assume that responsibility. There is something wrong here. What is the sense in having someone who has served this country over time come to this house at his age? Many of us in this house don't deserve to be considered for five, ten years. The definition of pension is partial under the ministerial department. Pay us. Let ensure that our dues are paid, Mr. Minister. I know, I know, as you usually do, in a very fair, humane and very astute manner, you will want to stay away from it. But this time I urge you don't stay away from it. And show the requirements of benefits for people who have worked hard, loyally, committedly, with love for country, as faithful servants of the states, are rewarded appropriately and adequately as a supervisor of payments and benefits. That means that you may not say it here openly, you will work on it. With all due respect, sir. I thank you because I know you will do this. Thank you for your comment.
moi, c'est de 100 milliards que l'on ministre des Finances doit avoir pour payer les salaires. Si mes revenus baissent, moi, je fais comment pour faire face aux dépenses Je ne paye plus les salaires, je ne paye plus l'eau, je ne paye plus le courant, je ne permets plus à M. le ministre de la Défense de protéger le pays, je n'envoie ne, pas les ressources aux gens alimentaires pour défendre le pays à la route du monde, etc. Je fais comment Je fais comment donc nous, on veut introduire ce qu'on appelle des mesures nouvelles. Vous le verrez quand vous avez terminé le projet. Des mesures nouvelles. Mais, le directeur de la maison, pour le directeur de la j'ai dit, allez d'abord discuter avec les gens. C'est-à-dire que si certaines mesures sont étouffantes, il vaut mieux les laisser d'abord. Parce que notre objectif n'est pas d'étouffer les entreprises, pas de les étouffer. Donc là aussi, c'est notre et je peux donc vous dire que sur ce plan-là, euh, euh, nous pensons que euh, si le pays connaît ce qu'on appelle la résilience, c'est aussi parce que ces gens travaillent bien. Si vous avez bien suivi la lecture du rapport du rapporteur général à maman, à maman, vous auriez noté. On l'a pas suffisamment dit, parce qu'on n'est pas avec elle, ce qui ne marche pas. Vous auriez noté que dans le monde entier, je dis le monde, si je vous le dis, je vous prie de vous croire. Le monde entier est entré en récession avec le Covid. C'est-à-dire que les taux de croissance étaient en dessous de zéro. Moins, tout le monde était à moins ceci, moins ceci, moins 10%, moins 3%, moins 5% par la semaine. Le Cameroun était à plus. Nous, on a calculé avec euh, euh, l'Institut national de statistique, on était à plus 0,5%. Le FMI a dit non, c'est plus 0,3. Mais c'est quand même plus. Quand tout le monde est calme. Mais vous voulez que c'est qu'il n'y a pas de génération spontanée. Si ici il y a ces résultats, c'est bien parce qu'il y a des gens qui travaillent. Et ils sont là. Les collaborateurs. Ils sont là.
Et quand nous voyons que le travail qui est fait au niveau de, du ministère du Commerce, surtout, hein, pour que le prix n'augmente pas, vous suivez bien les discussions que le ministre du Commerce a souvent avec euh, les cimetiers, il ne faut pas que le service augmente, il ne faut pas que le service augmente, il ne faut pas que C'est un travail harassant qui est fait par le ministre des Finances, par le ministre du Commerce, et nous pensons que ce travail devrait être encouragé, parce que l'objectif du gouvernement, et c'est ce que nous comptons faire pour le mieux, c'est de revenir à 3%. 3% c'est le, le maximum qui est fixé au niveau de la CEMAT en matière d'inflation, même si avec la crise qu'on a connue, euh, certains prix vont augmenter. Euh, bien, euh, déficit budgétaire. Le déficit budgétaire également, nous travaillons pour qu'il baisse. Bon, le déficit budgétaire, il faut bien qu'on comprenne ce que c'est. Le déficit budgétaire, vous avez vos recettes, vous avez vos dépenses, et les dépenses qui sont les recettes, vous avez un déficit. C'est pas ça le très important. Le plus important qu'il faut dire, c'est que si vous avez donc ce déficit, il faut le financer. Vous êtes obligé de recourir à l'aide. Parce qu'il faut chercher d'autres ressources. Et comme notre euh, objectif est de, de, de réduire, de, vraiment de réduire à l'aide, nous nous disons plus le déficit budgétaire est grand, plus il y a des risques d'aller vous embêter. Et c'est pour ça que nous travaillons pour que le déficit budgétaire baisse. Euh, et nous sommes en train d'aller vers un déficit budgétaire qui est inférieur à 30%. Je peux vous dire que même on le félicite euh, euh, pour cela. Bien, euh, ce matin, je vais vous dire la vérité, je n'ai pas compris la question. Parce que j'ai cru que vous disiez, ah, c'est vous le ministre des Finances, donc vous devez régler les problèmes, tous nos problèmes. Et j'ai cru que vous, j'ai cru en bas que vous avez dit, vous avez travaillé, je crois, 10 ans au Sénat, donc il faut qu'on vous paye ce qui vous est dû. Pension. Moi, je sais que chaque fois que mes collaborateurs reçoivent une lettre qui vient du Sénat, qui vient du secrétaire, du secrétaire général, pour dire voilà ce que vous devez faire pour le Sénat. Et je veux mettre quiconque au défi de me dire quand est-ce qu'on n'a pas donné ce qui nous a été demandé de donner. Ce qu'on nous demande, est-ce que c'est nous qui allons contrôler la gestion de ça Non, vous savez bien que ce n'est pas notre compétence. Mais vous avez dit, est-ce que c'est bien que les gens qui ont travaillé revenir dans leur droit Je suis d'accord avec vous. Il doit avoir ceux qui ont travaillé, mais ceux qui ont travaillé, ce n'est pas le sénateur pour les autres. Il faut qu'on leur donne. Ce qu'il a dû. Qu'est-ce qui est dû et qu'on a demandé au gouvernement, au ministère des Finances, et le ministre des Finances ne l'a pas fait Mais dites-moi Dites-moi De deux choses l'une. Ou on a demandé ce qu'il faut au ministre des Finances et il l'a fait. Ou on dit à certaines choses qu'on aurait dû demander et qu'on n'a pas demandé. Et moi, je ne vais pas être au bain de que le roi, je ne vais pas commencer à dire, mais ils ne m'ont pas demandé ceci, il faut donc que moi j'ai un Mettez-vous à ma place, je ne suis que ministre des Finances. C'est-à-dire Les textes. Mais vous avez des exemples de budget. Mais regardez, est-ce que c'est n'importe quoi qui veut se penser au budget Mais regardez là-dedans, et voyez s'il y a des droits. Dû, mais qu'ils ne sont pas présents. Mais vous voyez, c'est quand même le budget qu'on a fait. Peut-être allez-vous augmenter les dépenses, et on va leur voir ce que vous pouvez suivre pour financer ça. Avec quoi C'est pour ça que tout à l'heure, je vais revenir sur votre question, sur votre question, parce que je parlais du déficit, du déficit budgétaire. Moi, je. Chacun a le droit d'être payé selon ce que les lois, les contrats, les contrats disent. Moi, je ne sais pas, vous avez le droit à moi, et est-ce que cela a été demandé, et cela n'a pas été payé, je vais mettre un bon pour les filles. Cela me verra lorsque vous viendrez le droit dans mon bureau, je vais vous montrer les lettres et les lucides. D'ailleurs, pour ne rien vous cacher, certaines des lettres sont même envoyées directement au payeur, sans même passer par le musée. Souvent, je suis seulement en copie. On peut se poser des questions si les choses doivent se faire comme ça. Bon. Mais je ne veux pas passer les bains. Mais ce que je dis, je vois toujours, voilà, pour le mois de 
payeur mettait ceci à la disposition du Sénat. Et j'aimerais qu'on me dise, on nous a demandé ceci, et le ministère des Finances de la Tout ce que vous demandez est payé 